小青，你在这儿干嘛呢？我，我这不是看你为了视频发愁，所以特地过来宽慰宽慰你吗？真的吗？我还以为你把我当成竞争对手呢。当然，我当然把你当成竞争对手，但是，我们也是朋友嘛。嗯。那以后的日子里，我们要一起加油。嗯，一起加油。毛毛，你就别发愁了。对呀、啊，对呀、啊，有我们俩在呢。对呀、啊，有我跟小贾呢。KPI 完不成的话，我们帮你想办法。就是说，以我们俩聪明的小脑袋，没有什么想不出来的，是不是？啊、我就不信了，我就不信想不出一个视频能够超越他的，是不是？咱们都想想。看见两个名号为我的短视频这么劳心费力，真是好感动、啊。哎，我有个办法。不如咱们做一个美妆测评，美妆测评，对，咱们可以买好多口红、粉底啊，什么眼影、眼线，然后我就在你脸上画，然后再给你制定一个发型，然后推荐给所有的女性观众和男性观众，让他们去买。我我是这么觉得的吧？我觉得这个方案是挺好的，但是你买这些化妆品的钱呢？你有啊，而且我跟你说，我觉得做这种美妆测评最重要的就是口才要厉害。哎呀，就你这种不行吗？不是，就你这种，你连口红色号你分得过来吗？你会分清楚吗？是不是？我觉得吧，我们就应该做一个街头突袭类的采访节目，就是你，就那种你过去你就突袭他，你问他，哎，哎，你觉得黄明昊更帅一点，还是侯明昊更帅一点？那你这问题也太明显了吧？的确是有一点简单了，就是的确是侯明昊更帅，的确是黄明昊更帅、啊。不要谦虚，不要谦虚，一定是黄明昊帅。好好，那我们就算换一个问题嘛。就比如说，我们可以直接问你，你觉得这个世界是先有鸡呢，还是先有蛋呢？我觉得这种，你知道吗？越是不可靠的惊喜就越多，然后就看的人也会越多。不不，我不这么认为，他越不可控，他就可能真的不可控了，因为你人那么多，你一个人根本就采访不过来，这个问题绝对行。我觉得。不如做一个冷知识科普，怎么样？知道什么是冷知识吗？什么冷知识？什么杀死蟑螂？你知道吗？用脚踩呀、啊！你们这是最错误的方法啊！篮球怎么来的？你知道吗？你不知道。花椒所带来的麻到底是什么？不知道吧？我觉得啊，所以我可以做一个有关这方面的冷知识科普，男女老少皆宜，大家都会看的，点击率肯定非常高。当代的年轻人真的不会去想看冷知识。我觉得，像我这样子的厨神，就应该去做一档美食类的节目。你就听到那个，哎呦，肉下到那油锅里，唰，哇塞，是不是想到口水都要流下来了？是，想法特别好，但是不会做呀。你这是在挑战我，你这是在质疑我，你这是在挑战我，你是在质疑我，你是在怀疑我。你们先冷静一下，毛毛。那你觉得我们的哪个人的比较好，毛毛？啊，你看着办吧。是我吗？是我吧。哼。